കുട്ടികളിലെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ കുറവ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിത്തം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജന പൊതുവേ പറയാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് തരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് നേരത്തെ കടന്ന് നേരത്തെ എണ്ണീക്കുന്നവർ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേരെ എടുത്താൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേര് നേരത്തെ കിടന്ന് ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കോ ഒൻപത് മണിക്കോ ഉറങ്ങുന്നവർ വളരെയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ രാവിലെ നാല് മണി അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എണ്ണിക്കും എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് എണ്ണിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ മുപ്പത് ശതമാനം പേര് താമസിച്ച് കിടന്ന് താമസിച്ച് എണ്ണിക്കുന്നവരുണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടക്കുന്നു എട്ട് മണിക്ക് എണ്ണിക്കുന്നു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം പേര് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ സിസ്റ്റം ജനറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് അവരെ അഞ്ച് മണിക്ക് ട്യൂഷൻ എണ്ണിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് കിട്ടുന്നത് കൂടുതലും ഏർലി മോർണിങ്ങിലാണ് ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പ് അവർക്ക് കിട്ടാതെ വരും കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെമ്മറി ക്രമേണ കുറയും അവർക്ക് ടെൻഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് രോഗങ്ങൾ ക്രമേണ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ പഠിത്തത്തിൽ എക്സൽ ചെയ്യാനും ഒക്കത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം കാരണം അമേരിക്കയിൽ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുടങ്ങുന്നത് ഒൻപതരയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പല സ്കൂളുകളും ഏഴരയ്ക്ക് എട്ടിനും ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് നടക്കുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം അത് വളരെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികളുടെ നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് വേണം അവരെ എട്ടോ മുമ്പതോ മണിക്കൂർ ഉറക്കിയാൽ മാത്രമേ അവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അവരുടെ വ്യക്തിത്വം അവരുടെ ആരോഗ്യം എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങ പലരും എങ്കിൽ പോലും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഉറക്കം എനിക്ക് തീരെ കുറവാണ് ഒരു മരുന്ന് എഴുതിത്തരണം ആ ഉറക്ക മരുന്നല്ല അതിൻ്റെ ചികിത്സ പല ഡോക്ടർമാരും ഉടൻ തന്നെ ഒരു മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയാ തന്നെ പക്ഷേ അതല്ല ഈ ഉറക്ക മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും പ്രോപ്പർ ഉറക്കം അല്ല തരുന്നത് അതെല്ലാം സെഡേറ്റീവ്സാണ് നമ്മൾ കള്ളുപിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ രീതിയിലാണ് അത് ഒരിക്കലും അത് നല്ല പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് എൻ ആർ ഇ എം സ്ലീപ്പോ അതിൽ കിട്ടത്തില്ല അത് നമുക്ക് അതിന് ചില ടിപ്സുകളും കൂടെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റി വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് ചെറുപ്പം മുതലേ അത് ശീലിക്കണം ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് വയസ്സിൽ ഞാൻ രാത്രി രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് നെറ്റിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നിട്ട് നാല് ആറ് മണിക്ക് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ആറ് മണിക്ക് വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു ശീലം ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ അടി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അഡിനോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡി കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നത് ആ അഡിനോസിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കഫീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഫീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് കോഫി അതേപോലെ ചായയിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കാപ്പിയുടെ അത്രയും കഫീൻ ചായയിലില്ലെങ്കിലും ആ ചായയ്ക്കകത്തുണ്ട് ചോക്ലേറ്റുകളിലുണ്ട് കഴിവതും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് കോഫി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കോഫിയും ചായയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉറക്കക്കുറവുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉറക്കത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കഫീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചോറിൽ പോയി തലച്ചോറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മളൊരു അഞ്ച് മണിക്കോ ആറ് മണിക്കോ ഒരു കോഫി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം തലച്ചോറിൽ തന്നെ കിടക്കും സോ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുമ്പോഴെല്ലാം കാപ്പി കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതെല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഈ അഡിനോസിനെ തടഞ്ഞു വെക്കും പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ
ഉണ്ട് അത് ഡോക്ടർമാർ പ്രത്യേകിച്ച് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഉറക്കം കുറക്കമുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഈവനിങ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം പിന്നെ മൂന്നാമതൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് തുറച്ച നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറിയാം എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും എക്സസൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് സാധാരണഗതി ഒരു നടത്തയോ ജോഗിങ്ങോ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉറക്കം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് പലരും നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഭക്ഷണം അളവ് കുറയ്ക്കണം കഴിവതും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും നിർബന്ധമായിട്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ കാരണവശാൽ അത് ബെഡ്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് തലച്ചോറിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെലട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹോർമോൺ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ലത് പഴയ ബൾബ് മഞ്ഞ ലൈറ്റുള്ള ബൾബാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിന് നല്ലത് ട്യൂബ് ലൈറ്റിനേക്കാൾ നല്ലത് മഞ്ഞ ലൈറ്റാണ് അത് നമുക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ അംശം അതിനകത്ത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ കാരണം ഈ ഉറക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ ടെം ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി ഫാറൻ ഹീറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് പകൽ ഡേ ടൈമിലുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മുടെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ആ കുറഞ്ഞതും കൂടെ ഈ ഉറക്കത്തിലൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉറക്കം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ ശരീരം കൂടുതൽ തണുക്കും അതിനേക്കാൾ തണുക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കാരണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊലിയിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ടെമ്പറേച്ചർ കുറേ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ടിപ്സുകളും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന തലമുറയെ കുട്ടികളെ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾ എട്ടോ ഒമ്പതോ മണിക്കൂർ ഒൻപത് മണിക്കൂറായാലും നല്ലതാണ് എട്ടിനോ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അതിൽ കുറയരുത് ഞാൻ പലരും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു ഏഴ് മണിക്കൂർ അത് പോരാ നമ്മളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവർ പോലും എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്